Şimdi de çalışmamızı arka plana nasıl ekleyeceğiz? Onu öğreneceğiz bu dersimizde. Bu işlem için VIP sekmesinden menü kullanabileceğim gibi buradan direkt komand satırından VIP Enter'a yapmak suretiyle buradan da açabilirim. Karşıma çıkan VIP Manager penceresinden Burada herhangi kurun seçeneği, model veya da layouts, herhangi bir seçeneklerden birisinde New diyerek açılan e, New with Short Properties e, penceresinden buraya bir isim veriyorum. Arka plan diyelim. Buraya None olarak kalsın. Stil olarak kalıyor. Ve e, buradaki işareti de None olarak yapıyorum. Visual stili current olarak kalsın. Background da burada tıkladığınızda çeşitli seçenekler var. Solid, Granite, Image ve Sun ile Tire Sky seçeneği var. Ben burada Image seçeneğini kullanacağım. Image'i işaretledikten sonra otomatikman burada Image ön izlemesi ve Image Options ile ilgili ayarlar geliyor. Buraya Browse diyerek e, malzemenin yani kullanacağımız arka plan resminin yolunu gösteriyoruz. Buradan da arka plan seçelim. Şöyle açtık ormanlık olsun. İşaretliyorum. Uygun bir resim bulduğumda işaretleyeceğim. Örneğin bu olabilir. Bunu open diyorum. Tabi bu resmi direkt şu anda oturursak, e, oturtursak arka planda resmin çok büyük olacağını göreceğiz. Adjust Image ayarlarından bunun Scale değerini biraz düşürüyorum. Yukarı değerini şu şekilde bir de yatay değeri de biraz düşürelim. Offset seçeneği ile bunu biraz şu şekilde de ayarlayabiliriz. Bu uygulamalardan sonra OK diyorum. OK ile Ayarladıktan sonra artık OK deyip bunu Set Current Eğer herhangi bir değişiklik yaparsak Update Layers diyoruz. Apply deyip Resmi arka planda kısmen görebiliyoruz. Yani arka planda biz nasıl az önce ön izlemede nasıl ayarladıysak arka plan o şekilde geliyor. OK dedikten sonra bakın şu anda resmimiz arka planda. Tabi resim şu anda görünüş olarak e, biraz dağılmış gibi görünüyor ama render'da böyle olmadığını göreceksiniz. Orbit aracımla, Navshell'den orbit aracımla önce şu şekilde resmi bir e, buraya düzenliyorum. Şu şekilde. Stevework'dan. Evet. Stevework e, seçeneğinden burada şunu kullanalım. Grass diye tıklıyorum. Bakıyorum malzemem burada. Evet. Bunu da Ateş Bey Metal ile yine aynı şekilde geliyorum. Bunu zemine atacağım. Tabi zeminde görmeyebilir. Çünkü zemine attığımız malzemeyi de direkt e, objenin üzerine atmıştık. Bunu da aynı şekilde atıyorum. Ölçeklendirmeye ihtiyacı var. Malzemenin Sağ tıklayıp edit seçeneğiyle Material Editor'da açıyorum. Ve buradan Scala değerini düşürmemiz gerekiyor. Transforms'dan Scale değerini 200 yapalım. 200 de biraz büyük. 100 yapalım. Evet. Biraz ideal Duruyor. Bu ayarlardan sonra deneme bir render alıyorum. Hızlı bir render aldık. Çimin biraz daha küçük görünmeye ihtiyacı var. Biraz daha yakınlaşarak da render alabiliriz. Detayları görmek açısından. Buradaki boruları sanki başka bir renk yapsak daha güzel.